As the world enters a new era, a new chapter of tourism has begun. Thailand presents amazing new chapters. Thailand has it all from A to Z. Awaken your senses. Start a new chapter to awaken your senses and feel more alive. Beyond expectation. Start new experiences that go beyond every expectation. Craft your imagination. Start new excitement that inspires anywhere, anytime. New expressions of romance. Start a new chapter in life, more romantic than words can describe. Overjoyed with excitement, start a joyful new day where your heart beats to the new rhythms. Pump your heart with flames of passion. Start a new memory that ignites flames of unforgettable passion. Reconnect with nature. Start a new rhythm that reconnects and refreshes your soul with nature. Submerge yourself in local culture. Start new laughter that echoes loudly through local community-based tourism. Experience new chapters of Thailand. Visit Thailand Year 2022. Amazing new chapters. Amazing Thailand. Szukasz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych? Potrzebujesz działki dla swojej firmy? W Toruniu mamy to, czego szukasz. Blisko 40 hektarów dla biznesu w strefie inwestycyjno-logistycznej. Tereny pod usługi, produkcję, składy i magazyny. Połączenie z autostradą A1. Uzbrojenie i drogi dojazdowe. Działki dla małych i średnich przedsiębiorstw od 2000 m2. Tereny dla inwestorów nawet do 4 hektarów. Toruń. Przyjedź, zobacz. Zainwestuj! And I welcome to I welcome all of you here in the ninth uh, International Asia Congress Congress and um, under the name of, uh, of the panel uh, uh, Azerbaijan, uh, it's dealing with Asian uh, research. And uh, let me introduce myself. My name is Pehla Gurbanova, and I am the leading researcher at the Institute of Literature named after Nizam Genjavi. Uh, and the, the department where I work uh, is called Azerbaijan Asian Literary Relations. Relations. Uh, I have PhD degree on American literature, but now I am doing research on Indian literature. Uh, as I know uh, some languages uh, and learning Indian, Hindi language, uh, I know Persian English, so it helps me while doing my research. The department where I work uh, was established approximately six years ago. And uh, we are serving researcher, researcher in this Asian literature department. <clears throat> and uh, academic academician is a heavy value. And he is the director of uh, Institute of Literature named after Nizam Gerjavi at Azerbaijan National Academy of Sciences. Under his leadership, uh, this Asian uh, department was opened. Uh, approximately six years ago, as I told. And uh, we are here investigating. Now I'm uh, sitting uh, at the Indian Center, and this is Indian Center. And uh, we have, in this department, we have a Pakistani Center, <coughs> and Chinese Center, uh, Korean Center, and uh, Indian Center. So, uh, all the uh, employees working here 
we are, as I told, the researchers, and we are doing research on the literature of China, India, Pakistan, Japan, Korea, Afghanistan, Thailand, Mongolia, Vietnam, and other uh, Asian countries. And I will moderate today's Congress. Uh, let me see, let me check if uh, Mr. Academician Seth Bell is available to make this presentation or not. And Sahabi Feli is the head uh, director of the Institute, Institute of Literature <laughs> named after Nizami Gencevi at Azerbaijan National uh, Academy of Sciences. Uh, he is the tutor of uh, Milli Majlis of Azerbaijan Republic, and he is vice president of uh, uh, Azerbaijan National Academy of Sciences. Here you are, uh, academician Feli, uh, please. Дорогие наши друзья, участники конференции, я поздравляю вас с большим событием, крупным таким международным конференцией и приветствую вас из Азербайджана. Мой тема – романтизм в азербайджанской литературе. У меня доклад написан на компьютерная страница 16. Я хочу коротко изложить суть своего доклада. Азербайджанская литература имеет древние истории, древние истории. Письменная литература начинается с 7 века. Устная литература до нашей, начинается до нашего эра. Очень богатый классический поэзия в Среднем веке. В XIX веке у нас начинается просветительское движение, и вокруг этого формируется в литературе просветительный реализм. До этого существовал ранний реализм в азербайджанской литературе, 18 век. А начало 20 века формировался разные литературные течения. Возглав... Самое э, крупное литературное течение начала 20 века – это критический реализм. Вместо с этим у нас в Азербайджанской литературе существовало сентиментализм как литературное течение и романтизм – отдельное литературное течение. Романтизм формировался вокруг журнала Юзат. Юзат возглавили этого журнала великий азербайджанский мыслитель, публицист Алибек Усейнзаде. А критические реалисты собрались вокруг журнала Молна Саддин. Между журналом Молна Саддина, критическим реализмом, и между журналом Фьюзат, романтизмом, были идеолог, были несогласия. несогласия. Их цели были едины, оба они служили развитие азербайджанской литературы и великих идеалов азербайджанского народа, ну, пути их, пути разные, стиль разный, взгляд разный, критический реализм резко поставил вопрос азербайджанства, национальное движение и борьба за независимость, а, критиз, а романтизм э, это, это вопросом занимался, но не, не пожизненный вопрос. Свою мечта, вздумья, 
в своих взглядах они мечтали на будущее, будущее самостоятельным государства. Но пути они не могли показывать. Они свое произведение воспевали романтических идеалов. идеалов. В их романтический идеал тоже составляет свободная азербайджанская литература. А в Азербайджане, в Азербайджане очень богатая романтическая литература. Романтические течения, литературные течения начинается в 1905 году, потому что в 1905 году, вы знаете, наверное, в России был революционное движение. Это возбудил в Азии, Азии национальное самосознание, критические, реалистические отношения, это бурное самосознание создавался критического реализма, а романтическое отношение этого вопроса создавал, создавался романтизм. Романтизм, романтизм начинается с 1905 года, его очаг, главный очаг, журнал Фюзат. Вокруг Фюзата возглавил Алибек Кусенцаде, великий мистер азербайджанского народа. И там этот журнал охватывал весь романтический писатель и поэт. Туда выходит Кусейн Джавид, очень его есть очень богатая драматургия и поэзия. Его и Мухаммед Хади, он драматургией не занимался, у него романтические, лирические и публистические стихи и философские поэмы отличаются. Аббас-Сагат, можно его назвать реалистом романтиком романтиком реалистом Сначала он романтик, но его, в его произведениях можно увидеть реалистические отношения тоже. Ну, романтический подход на первом плане. Абдулла Шаик наоборот, наоборот. Самый главный у него Реализм, романтизм на втором плане. Ну, он продолжал свою жизнь в советский год тоже, но в течение э, начала 20 века у него, в его творчество, романтизм вышел на первый период, первый строй. Поэтому мы его называем э, в рамках начала 20 века романтическим поэтом. Азербайджанский романтизм, как литературное течение, продолжался до 1920 году, когда в Азербайджане создавался советское государство. Советское государство. Их идеалы и идеалы советского государства не сошлись, совсем противоположно. До этого романтическая э, идея остался в литературе. Сейчас тоже есть романтическая идея, наш поэт его освевает. А романтизм как литературное течение начал в 1905 году. В 1920 году свою деятельность завершился. Как литературное течение завершился. Романтический стиль романтическая идея, романтический подход продолжается. Это два главные линии литературы. Реализ, реалистический метод и романтический метод. Это а литература локомотив. 
литература идет по этим двум линиям. Так мы рассматриваем романтизм возрожденной литературы в историческом плане, как литературное течение. И романтизм, азербайджанский романтизм в турском мире славится Аль-Усейн Джавид в турском мире не только азербайджане является основоположником азербайджанской романтической трагедии. Трагедии. Его трагедия Иблис, Шехсана, Хайя, Саявуш и другие, и другие, это золотой фонд азербайджанского романтизма. романтизма. Все романтики, или они жили до советского периода, если кто-нибудь продолжал свою жизнь, в 1937 году советский власть, их состав Сибирь, или они стрелялись. Вот один из них, Гусейн Джавид, он жил до 1941 года, 1900, в 1937 году его арестовали, он умер в Сибири в ссылках. В ссылках. А несмотря на то, что они пережили очень сложный жизненный судьба, но их идеалы произведения раз, живут сейчас в азербайджанском сцене. Заново каждый год почти в азербайджане песни Фендзавида у нас сцена показывает и народ его принимает как большой духовный ценность азербайджанского народа. Спасибо за внимание. На этом я завершил свой доклад. Спасибо большое. Профессор Нарцис Шкурова, вы Professor Narcis Shkirova, do you hear me? Yok, kıyasın yok. Öyle devam edecek daha. Организаторы, вы там, вы меня слышите? Организаторы, technical support, please. Yeah, yeah, yeah. Uh, can you can you talk to Narcis Shkurova via telephone or because Excuse me, could you, could you repeat? I, I must uh, shut the door. Nartis Shikurova. Now she wanted to talk now. Can you yeah. talk to her? She's on the list and... Um, no, she's not, she's not in the list, but... Uh, she's on the list of participants, but she must turn on the camera. Yes, I see her, but she wanted to talk. Nevertheless, that she was in our I she sent her wasn't... a request to, uh, to open the camera, to turn on the camera. It's on the way, on the way solution. Oh, okay. Okay. Uh -huh. so Professor Narcis Shkurova, do you hear Shkuraliyeva? Do you hear me? No. I don't hear you. We don't hear you. The problem is that the, the equipment of... Oh, 
of a so disappeared. Maybe because of ear earphones. Maybe. I think she wants to use the computer yes, without the microphone. Yeah, yeah. I accept. Talk, please. Do you okay. hear us, Narcis, Professor Narcis Shkuralieva? Да, 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 я вас слышу. Сейчас там мне выступит, мне вот голос исчез под конец, ага. я вас не слышала. Пожалуйста. А ага, могу выступить, да, сейчас? Да, выступить. А, у меня вопрос Ваше такой, да. для вас будет разница на русском или на польском? Нет. Нету разницы. Да, я на польском выступлю, если для вас нету. Потому что большинство из нас сами, Шафтаров, Гилара, Блаева, они знают, Язык. Да. Да, 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 я Кроме я меня. <laughs> Если... да, пожалуйста. Мое ага. выступление будет дотичить тематики противодействия экстремизму и исламскому терроризму в Азии Центральной и какие она имеет колониальный контекст. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na Azję Centralną, podobnie jak państwa kaukaskie, jako były kolonie Rosji, zwłaszcza w obliczu współczesnej wojny na Ukrainie, która właśnie jeszcze raz uwypukla brak proporcji siły i ośrodki dominacji na obszarze postradzieckim. Państwo Azji Centralnej szczególną uwagę poświęcali zagrożeniem płynącym ze strony ekstremizmu islamskiego i terroryzmu. I celem mojego wystąpienia jest pokazanie konsekwencji globalnej wojny z terroryzmem dla reżimu w Azji Centralnej. Główną tezą jest stwierdzenie, że nowa sytuacja polityczna prawna powstała po wydarzeniach z 11 września na poziomie międzynarodowym stworzyła sprzyjające warunki we wzmocnieniu autorytarnych rządów. Wystąpienie składa się z pięciu części. Z jednej strony jakby przedstawię, jak w dyskursach neokolonialnych islam jest reprezentowany jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Azji Centralnej. Następnie pokażę, jak ewolucja problematyki prawa narodów do walka o samostanowienie oraz walki z terroryzmem na poziomie międzynarodowym. Oraz jak polityka antyekstremistyczna i antyterrorystyczna w państwach Azji Centralnej oraz ich wykorzystanie do konsolidacji autorytaryzmu. No i oczywiście ważną jest też problematyka wspólnoty interesów władzy, centrum i peryferii. Warto pamiętać, że państwa Azji Centralnej, w których około 90% ludności stanowią muzułmanie, szczególną uwagę poświęcali zagrożeniom płynącym ze strony ekstremizmu islamskiego i terroryzmu. Pomimo braku dużego konfliktu zbrojnego w ciągu ostatnich 25 lat i niewielkiej liczby aktów o charakterze terrorystycznym w porównaniu z sąsiednimi regionami, w dyskursie bezpieczeństwa Azji Centralnej jest postrzegane jako region, w którym występuje radykalny i ekstremistyczny islam. Dowodem na zagrożenie ze strony własnych obywateli miała być ich religijność oraz historyczne doświadczenie ruchów rebelianckich, takich jak basmacze. Paralele między procesami historycznymi a współczesnymi wydarzeniami miało wskazywać, że w bieżącej sytuacji, podobnie jak w przyszłości, aktywność społeczno-polityczna miejscowej ludności jest wroga. Bardzo przepraszam. Jest, jest wroga finansowana za granicy, a jej ostatecznym celem jest budowa kalifatu w całej Azji Centralnej, oznaczającego powrót do dzikości. Wszystko gra? Powrót do dzikości, brutalności i zacofanie. W myśl 
argumentacji, jedynie zdecydowana interwencja lokalnej władzy i zaangażowanie mocarstw światowych zapobiegnie przekształceniu regionu w kolebkę terroryzmu. Takie właśnie e, też podobne stanowiska zajmował Edward Lemon e, w publikacji 2022 roku, roku Aleksander Kuli, John Hisershow, e, oraz David Montgomery. Zwracali oni uwagę na sprzeczność między bardzo nielicznymi faktami społecznymi a dyskusywnym konstruktem centralnoazjatyckiego zagrożenia islamskiego dla porządku światowego promowanym przez różne grupy. Stare dyskursy kolonialne i ich współczesne wersje łączące sekularyzm i bezpieczeństwo, islam i zagrożenie są powielane przez władze lokalne w celu przeciwdziałania potencjalnym formom oporu, które mogłyby mieć podłoże religijne. Niekoncesjonowane przez państwo, czyli złe formy aktywności religijnej, jak posiadanie symboli religijnych, funkcjonowanie niezależnych meczów i medres oraz społeczny aktywizm są określane jako nietradycyjne i ekstremistyczne. Przepisuje się im status zjawiska stanowiącego zagrożenie egzystencjalne. Pozwala to na uzasadnienie stosowanie nadzwyczajnych, represyjnych środków i sposobów działania niezbędnych do zapobieżenia temu zjawisku. Na fali warto pamiętać um, też na aspekt terroryzmu, antyterroryzmu, jak um, postawa wobec tych um, zjawisk zmieniała się na poziomie międzynarodowym. Na fali dekolonizacji, która rozpoczęła się po II wojnie światowej i wraz z powstaniem ONZ, myślenie o terroryzmie dotyczyło tylko i wyłącznie terroryzmu państwowego. Oznaczało to ingerencję jednego państwa w sprawy innego państwa za pomocą przemocy i związanego z nią terroru. Definicje terroryzmu nie odnosiły się wówczas do działalności podmiotów niepaństwowych, a nie do aktów przemocy popełnianych w imię prawa do samostanowienia, niepodległości oraz innych rodzajów walki o wolność. Od czasu upadku Związku Radzieckiego nastąpiło stopniowo przesunięcie akcentów w dyskursie międzynarodowym i w sformułowaniach używanych w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zmniejszyło się znaczenie popieranego wcześniej prawa narodów do walki o samostanowienie. Wzrasta natomiast znaczenie walki z terroryzmem. Natomiast po zamachach z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku Rada Bezpieczeństwa ONZ reprezentowana przez największe mocarstwa neokolonialne, tutaj mam na myśli pięciu stałych członków z prawem weta, Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, przyjęła szereg rezolucji, które rozszerzyły globalne zobowiązania w zakresie walki z terroryzmem i zatarły granice między prawem do walki o, e, na niepodległość albo że generalnie o wolności, w cudzysłowie, a przestępstwem terroryzmu. Terroryzm nie ograniczał się już do przestępstw z użyciem przemocy, takich jak zamachy bombowe e, czy porwanie samolotów. Zaczęło pojawiać się sformułowanie odnoszące się do zachęcania lub usprawiedliwiania terroryzmu i finansowania terroryzmu. Te ogólnikowe terminy stwarzały możliwość oskarżania przeciwników o terroryzm, nawet jeśli nie było planowane żadne e, takie e, działanie. E, podobnie jak wiele krajów, państwa Azji Centralnej przyjęły e, w latach 2000 nieprecyzyjne i podatne do nadużycia postawy antyterror ustawy antyterrorystyczne i antyekstremistyczne. Będąc instrumentem kontroli społecznej i prześladowań poli przeciwników politycznych, kształciły system sądownictwa karnego w instrument represji. Międzynarodowe przyzwolenie na postrzeganie islamu jako źródła zagrożenia, na ograniczenie praw obywatelskich, prowadzenie drakońskich kar przy jednoczesnym braku klarownej definicji terroryzmu i ekstremizmu pozostawiło państwom dużą swobodę w określeniu grup i osób uznawanych za terrorystów i e, ekstremistów. Na tym bym chyba czas już kończył, na tym bym już podsumowała. Bardzo Wam spasiwa.
Thanks a lot. Thanks a lot, uh, Professor Nartis. Dear participants of the Congress, sorry for being late a bit. And on the program now, uh, this, the presentation uh, is given, is going to done by uh, Mr. Samir Tatar, Professor, Dr. Dr. Professor Samir Tatar. He is uh, head of the educational department of Azerbaijan National Academy of Sciences. And he has graduated from uh, Warsaw, Warsaw University and he did his uh, uh, PhD diploma in uh, Poland. Here you are, Professor Anushtar. Thank you very much. I have my uh presentation in Polish. Mm -hmm. Yes. <clears throat> so, jednym z aktualnych problemów współczesnej komparatystyki literackiej jest obraz kraju ujmowany w kategorii odmienności. Przedstawienie jakiegokolwiek kraju w kategorii w literaturze pięknej, czy też publicystyce zawsze miało ogromne znaczenie, a podczas poszerzenia międzynarodowych kontaktów kulturowych nabrało szczególnego znaczenia. Tego typu przedstawienie tworzy pewny obraz, a następnie i percepcję jakiegoś kraju, narodu, kultury w innej literaturze narodowej. Przedstawieniami obrazów krajów i narodów w literaturze czy też publicystyce zajmuje się oddzielny kierunek współczesnej komparatystyki, który nazywa się imagologia. Od łacińskiego imago obraz. Na podstawie materiałów zaczerpniętych ze źródeł literackich imagologia wypracowuje pewien ogólny paradygmat postrzegania obcych w przestrzeni swojej kultury narodowej. Innymi słowy, badając tekst literacki, można uzyskać informacje o tym, jak kształtują się lub przekształcają się percepcje jednego narodu o drugim. Stosując podejście imagologiczne przy analizie tekstu literackiego w jakimkolwiek kraju, można odtworzyć klimat relacji międzyludzkich, charaktery, mowę, mentalność, stereotypy świadomości funkcjonujące w danym kraju. Temat Polski zawsze interesował azerbejdżańskich poetów i pisarzy. Wiele utworów napisano było w Polsce, o Polsce w Azerbejdżanie w XIX-XX wieku. Po rozpadzie Związku Radzieckiego ten temat nadal pozostał aktualny w azerbejdżańskiej literaturze i publicystyce. Temat Polski i Polaków poruszony został w utworach takich azerbejdżańskich literatów jak Rafael Tagizadeh, Kemal Ibadov, Bahadur Farman, Fazael Shahin, Mahir Hamzaev i inni. Azerbejdżański poeta Rafael Tagizadeh poruszył temat Polski w swoich wierszach z rubryki Wiersze Warszawskie. Tu ciekawe jest, jak e, przekształcają się, e, e, to znaczy przekształca się 
wizję Polski u poeta. Jeżeli na samym początku po, poeta pisze o tym, jak on znajduje się w kraju, w obcym kraju, gdzie nie zna e, języka i czuje się samotny, to już e, pod koniec e, e, tych wierszów pisze, jak ciężko mu jest rozstać się e, z Polską, z Gdańskiem. O. Ten sam e, poeta e, napisał też e, artykuł e, o Polsce e, zatytułowany jako wielkie serce bijące się muzyką i miłością do Polski. W tym publicystycznym artykule autor pisze o życiu wielkiego polskiego kompozytora Frederyka Chopina. Szczególny nacisk położono na to, że po śmierci Chopina został pochowany w Paryżu na cmentarze Perlasze, a serce związane z Polską zgodnie z wolą samego kompozytora zostało sprowadzone do Polski gdzie do dziś znajduje się w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Ponadto taki zadyt pisze o zabytkach historyczno-kulturalnych w Polsce, zwracając szczególną uwagę na pomnik Mickiewicza wzniesiony w 1898 roku z okazji stulecia poety a także na warszawską rezydencję Król, Królów Polskich, która do dziś jest zabytkiem kulturalnym. W 2012 roku poeta opublikował kilka wierszy pod tytułem Wrażenia z Polski, które ukazały się w 525 gazecie. Do tego zbioru weszły takie wiersze jak Motywy Warszawskie, Tęsknota za Wolnością, Muzeum Solidarności, Zapomniałem o swojej obcości, Noc w Warszawie, Ostatnia Noc w Gdańsku. Niektóre z tych wierszy zawartych w tym zbiorze Muzeum Solidarności, Zapomniałem o swojej obcości, Ostatnia noc w Gdańsku zostało napisane przez autora jeszcze w 2007 roku podczas jego pierwszego pobytu w Polsce. Inne wiersze już były nowymi wierszami. W tym samym roku, czyli w 2012 roku, taki Zade opublikował w 525 gazecie publicystyczny artykuł Polski męczennik, poeta wolności, i przyjaciel Turcy Adam Mickiewicz. W artykule autor opisuje życie i twórczość oraz działalność społeczną i polityczną wielkiego poety polskiego, myśliciela społecznego i politycznego działacza Adama Mickiewicza. Autor zwraca szczególną uwagę na działalność Mickiewicza w Turcji. A na końcu artykuł autor pisze o znaczeniu twórczości działalności Adama Mickiewicza dla Polaków. W 2013 roku Rafael Tagizade opublikował wiersz Listopad w zbiorze Okno. W tym lirycznym wierszu autor pisze o miesiącu listopadzie i pięknej polskiej jesieni. Temat Polski poruszał w 2012 roku Kamal Ibado w swoim publicystycznym artykule Wzajemne stosunki między Azerbejdżanem a Polską opublikowanym w gazecie Republika. W artykule autor pisze o rozwoju stosunków azerbejdżańsko-polskich po uzyskaniu niepodległości przez oba kraje. W 2014 roku azerbejdżański poeta Bahadur Farman opublikował wiersz Smutek o Święcimie. Pomimo tego, że wiersz został opublikowany w gazecie literackiej w 2014 roku, autor twierdzi, że został napisany w okresie radzieckim, kiedy nie było ani strat naszych w górskim Karabachu, ani Chodżały, ani Bagasinari. Według autora okrutni ludzie zrobili w Karabachu to samo, co w Oświęcimie. W wierszu autor pisze, 
to oświęcimy jako miejscu pełnym żalu i smutku. Tutaj szare chmury zamiast deszczu ronią łzy matek. Na ziemi nie ma grobów, spaleni mają groby na niebie. Na końcu autor pisze, niech tu nie latają samoloty, mogą zniszczyć niebiański cmentarz. W 2019 roku Fazael Szachin opublikował artykuł Podróż do Polski, w którym autor porusza temat Polski. Jako historyk Fazael Szachin zwraca uwagę czytelnika na dzieje polskie od czasów starożytnych do okresu niepodległości. Autor pisze, jakie plemiona zamieszkiwały Polskę w starożytności, skąd wzięła się nazwa Polska, jakie dynastie panowały w Polsce, wymienia imiona królów polskich, e, wojny z udziałem Polski i terytorium należące do Rzeczypospolitej. E, następnie autor przechodzi do stosunków azerbejdżańsko-polskich, które po raz pierwszy nawiązane były w XV wieku między azerbejdżańskim państwem a Kolumbu, a Polską. Temat polski poruszył też Mahir Hamzajew w artykule publicystycznym Prometejski Sojusznik Polskich Przywódców Republikańskich, który był opublikowany w 2019 roku. I poświęcony był Tadeuszowi Hołówce. Artykuł nawiązuje do <coughs> artykułu Halil Beka Kazmamedowa, który poświęcony jest pamięci Tadeusza Kołówki, przedstawiciela prometeizmu rozwijającego się w Polsce i Europie Zachodniej w latach 20. 30. XX wieku. Po krótkiej informacji o Halilu Bey Kazmamedowie, a autor artykułu pisze o, idea, o ideach, i ruchu prometeistycznym, który powstał w Polsce w latach 20. XX wieku. Z wyżej wymienionego można wywnioskować, że temat Polski był i pozostaje aktualny w Azerbejdżanie. Azerbejdżańscy pisarze i poeci nadal poruszają temat Polski i Polaków w swoich utworach. Interesuje ich zarówno bogata historia Polski, jak i kultura, architektura, zabytki historyczne i kulturowe. Jednak głównym tematem jest dążenie Polaków do wolności. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Thanks for your presentation, Professor Tassaro. Now I would like to make my presentation. <clears throat> my presentation is about Azerbaijan India literary relationships and uh, mutual influence. Despite of being India far from Azerbaijan in terms of territory, the history of Azerbaijan Indian literary ties is ancient. There is evidence of expansion of relations between Azerbaijan and India since the 12th century. The closeness between the two peoples, which has a life span of more than 10 centuries is reflected in the development of economic trade, philosophical, literary, and cultural ties. Azerbaijan Indian relations existed in the early Middle Ages, and trade between the two countries expanded significantly in the 17th and 18th century. The volume of transit trade conducted by Indian traders through Azerbaijan has also increased in this period. Indian merchants and pilgrims built a caravansaray and Indian fireplace at an Ikmit Ateshkiah, a castle-like uh, Zoroastrian temple in Kurakhane settlement in Azerbaijan. The visit of Indian fire worshippers to Ateshkiah in Kurakhane testifies to the antiquity of our relations. Still in the 12th century, Hagani Shirvani, an Azerbaijani thinker had spoken about the Indian culture with great love in his various poetic works. The well-known Miratus Sefa poem obviously expresses the poets benefiting from the Indian philosophy. The impact of Indian 
philosophy is evidently felt also at his famous old, old title, Cassidei Shinie, where avoidance of the Western philosopher from the point of view of content and the essence is felt. People obeying to own whim and those prevailing it get compared in this odd and deep philosophic assumptions are submitted about the world, time, and morality. The great Azerbaijani poet Nizam Genjavi, living and creating in the same period, applied to Indian sources <clears throat> in his works contained in Hamza five poems. The poet had significantly been benefited in his works titled Sirlar Hazinati, Treasury of Secrets, and Khosrov and Shirin from uh, Kalila and Dimna, Panchatamsa, an ancient Indian monument. Nizami Genjavi expresses the bitter fate of the courtier poets in Sirlar Hazinati, underlining inevitability of their being exposed to rulers' rage and summons them live independently far from the palace and governmental guardianship. A similar motive is met also in the monument, in the monument of Kalila and Dimne, uh, and the opinion regarding dangerous life of poets in close relation with rulers is reminded here. It's noticeable that the Indian movies are originally described also in the Nizamis. Uh, Indian motifs are originally described also in the Nizami Genjavis Yedi Geza poem. The first tale in this work, talked to Behram by the Indian beauty, speaks about the town of black dressed people, the dwell of angels. Difference of this tale from all others in the poem as well as the philosophic content and sense of the described events show the poet's close approach to the Indian mythological soul. Iskandar Nama, the Nizami Genjavi's last work, also contains moments connected to the Indian people's lives. The chapters Alexander's Living for India, Alexander's Letter to Indian Cave, Alexander's leaving India to China in Sheref Nama are directly connected to this problem. <clears throat> the poet vividly and earnestly describes Alexander's letter to ruler Kate for conquering India and the rulers rescuing own country from collapse through wise policy. The chapter Indian physicians' intercourse, interrelations with Alexander in Igbal Nama is established basing upon assumptions about the entire world, births and deaths, and essence of creation. As known from the sources, Amir Khosrov Behlavi, a famous Indian poet, uh, Turkish origin, considered Nizami Genjavi as his own teacher and had written the first ode to his masterpiece, Hamset. Dehlevi's work titled Penj Hanj, uh, it means five treasuries, adopted from Nizami, Nizami Genjavi, is not only an ode but a deep expression of respect to the great Azerbaijani poet. It is noticeable that the collection of Amir Dehlevi's works, titled Penj Hanj, consists of the poem titled Metlaul Anwar, it means source of light. Kostrov and Shirin, Majnun with Leili, Hesht Behisht, Hesht Behisht, it means eight paradises, and Iskandar Nama. Emir Khosrov Dehlevi had also written responses to Khagani Shirvan's Ode, the literary relations between Azerbaijan and India, continued also in the further centuries and developed in a specific manner. Thus, Iman al-Din Nasimi, the great European poet, had written his own philosophic ode titled Behrul Esrar, in imitation of Emir Khosrov Dehlavi's work titled Deryaye Abrar. As it is known from the sources, Emir Khosrov Dehlavi's philosophic ode titled Deryaye Abrar had become very famous in the Near East. Besides, 
well-known Azerbaijan poet Nesemi was the first poet who wrote response to this philosophy poem by the great Indian poet. It is also noticeable that other distinguished poets like Abdul Rahman Jami and Alishin Nawai also wrote response to this ode after Nesemi, but the Nesemi's response differs from all of them. The impact of the Indian literature is evidence of felt also in the work titled Anisul Gel by Mohammed Fizulin. He is the great Azerbaijan poet. He was the great Azerbaijan poet. In the period of reign of Akbar Shah and his peers, late 16th and early 17th century, the cultural relations between Azerbaijan and India also revived. It particularly connected with the fact of immigration of many Azerbaijan scientists and poets to India during the, the Safavid Turkish war happened in Azerbaijan. This event significantly impacted on the dynamics of the cultural relations with that country. Indian people respecting other religious and various confessions since ancient period expressed their respect also, also to the Azerbaijan scientists poets, writers, and painters establishing cultural relations based upon friendly relations. The governmental rulers of India created all opportunities for the people of art and science having arrived from far country for continuance of their formation. It was the main reason for immigration of the Azerbaijan intelligence, namely for India, in order to write and create. It's noticeable that the famous Azerbaijan poets living for India and creating their like Masihi, Say Saif Tabrizi, Mirza Sadiq Ordubadi, Ibrahim Ordubadi, Mehmet Sadiq Tabrizi, Abdullah Tabrizi, Mullah Hussein Erdabili, Bayram Pandaharlu, Fedai Ben Mirza Erdabil, Hesem Bey Mulvaymi, Nesil Sarahi, Sena Hussein, and others. They described and propagandized in their work the rich nature and people of the country they lived. Said Tabrizi, the great Azerbaijan poet, was obliged to leave the country because of his feud with Shah Abbas. Living in Afghanistan for a certain period, he later left for India. <clears throat> the talented poet, patronized by the Turkish Mughal rulers, palaces lived and created in India from 1625 to 1631. He became famous among the Indian intelligence. His works were loved and well-known everywhere. The Indian authors have talked about Saif as a skillful poet and highly appreciated his poet. In the poems written within the period of living in India, Saif Tabrizi described the care and attention towards him, as well as grief of missing for the motherland. He said, I have never dreamt of the Indian treasury. I am in the dust of the Indian road. All land of antimony responds to my call. My bones turned into antimony in India. I was burning in daytimes and my smoke rose to sky. This small covered both the stars and the moon of India. Said Tabrizi brought Indian shades to Azerbaijan poetry, enriching the traditional poem with new kin. The Indian sources belonging to the 17th century have certain information about Azerbaijan poets and writers. For instance, creation and relation with the Indian culture of famous figures like. Kagani Shirvani, Zani Gencevi, Imad Eddin Nesili, Mehmet Kozili, and Saif Tabrizi are turned into objects of analysis in the works titled Samuel Enjiman, Ugaristani Sukhan, Muratul Khyal, and Hezani Amira. Development of the literary relations between Azerbaijan and India affect, India affects attention with the new content and qualitative change in the 19th century. Thus, Qasim Bezakir, a famous figure of the enlightening realist literature in Azerbaijan and satiric poetry, was impacted by the ancient Indian monuments, Kalila and Simna, and this factor penetrated 
selective light literary in, uh, tint to his fables and poetic stories. The, poetic, the poet's works of such style have motives of rejection against the colonial regime of R Russia and their local spies in Azerbaijan. One of the stories described in the work of didactic topic titled Niskatul Anwar by Abbasulaga Bakirano, living and creating in the 19th century, was written on the basis of Indian legend. The opinions of the author describing the skill of the country exposed to destruction by clever and wise vizier, vizier attracts their attention. Mirza Fatalal Khumsade, the great Azerbaijan thinker, in his famous philosophic treatise, titled Kamal Udavla's Letters, applies to the Indian factors, uh, factor as a literary factor. He had intention of describing his own philosophic and democratic views on the background of three letters from Kamal Udavla, the Indian prince, he was the Indian prince to Kamal Udavla, the Iranian prince and the response. The playwright skillfully used uh, as literary form the letters of the Indian and Iranian princes settled in Egypt as a result of suppression, suppressions in their country. They also tried to value the power of Englishmen in, in, uh, in India and despotism in Iran basing upon precise and real facts. The literary relations between Azerbaijan and India experienced a specific way of development uh, in the 12th century. In this period, the works of some classic authors of the Indian literature were translated into Azerbaijani language and published. In this regard, it is necessary to remind Rabindranath Tagore, a laureate of the nobles of all, the readers were interested in his published eight volume collection of works having a uh, significant impact on enrichment of the imaginations about the Indian literature and culture. Rabindranath Tagore, uh, the, the soul, he was the sole uh, author among the classic authors of the world literature, whose works have been translated into Azerbaijan language in such volume, in, even in the Soviet period. The academician Mehmed Arif compared him with Russian writer uh, Tolstoy, writing Tagore is the same for the Indian literature who Tolstoy is for the Russian one. In 1930, Ravindana Tagore visit, visited the Soviet Union and a year later published his own book uh, titled Letters About Russia. There are some notes also about Azerbaijan Republic in his book. Thus, the writer touching the occupation of Azerbaijan by Russia generalizes his own opinions. The imperialist policy of the Tsar's generals after occupying Azerbaijan was turning the regions of Muslim settlement into colony, supplying the main Russian bases with raw material. Mutual visits of government officials, poets, writers, and others paved the way for the future preparation in different spheres. Uh, Mirza Ibrahim, of the well-known Azerbaijan writer who had visited India many times, displayed his impressions about this country in the novel title, The Chandra's Sky. This interest had particularly strengthened after the collapse of the Soviet Union and achievement of independence of Azerbaijan Republic. Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Literature named after Nizami Genjani, regularly organizes meetings and conferences dealing with literary and cultural issues. Mainly, uh, Rabindranath Tagore, uh, I would like to inform you about this fact that uh, last year uh, we, uh, <clears throat> we hold a uh, conference uh, on Rabindranath Tagore's uh, uh, 160th anniversary, uh, but before even in the period of Russian uh, in Soviet Union, uh, in, in that period, uh, 100th, uh, 150th anniversary, even uh, were celebrated in Azerbaijan. Last year, uh, we uh, 
we held a conference uh, about Rabindranath's uh, literary work, and uh, we had uh, representatives from all over the world, and uh, uh, approximately ten or uh, ten countries, something like this. And meanwhile, Nizami uh, Ganjavi's uh, 117 year anniversary was, all, was also held in Delhi uh, in 2012. And it was also uh, supported by the National Cultural Center of India, named after Indra Gandhi. On the whole, mutual exchange of literary issues grounds development of the comparative literary investigations and new scientific researches in the field of literature. Uh, in conclusion, I'd, I would like to inform you uh, with the fact that uh, here in this Indian center, we are organ not only in, in the Indian center, we have, uh, as I told before, at the beginning of the Congress, we have Chinese uh, center, Pakistani center, Korean center, different uh, center. Uh, and we are, uh, as uh, because of pandemic, Corona pandemic, we had difficulty in uh, holding uh, conferences. And it's true that after uh, uh, two years uh, hold, we started doing, uh, making and having uh, conferences. And this is my presentation. And uh, now I would like uh, uh, to welcome uh, Dr. Ilaha Kedimova, uh, she is from University of Rochla, here written. Her uh, presentation is called Multiculturalism of Azerbaijan in the Background of Religious Diversity. Dr. Ilaha Kedimova, are you here? I think she is not here, she is not participating. Then uh, we welcome Gülal, Gülal Hanım Abdullah, Abdullah Bekova. Uh, she is, uh, I will inform, I will give information about her. Uh, she has visited Poland several times on different occasions uh, uh, about having conferences uh, or uh, in the years beginning from 1918 till 1990s. Uh, he has been working as the head of the Department of World Literature and Comparative Studies at the Institute of Literature named after Nizam Gyanjani. Professor Gülay Hanım, and she has written several books on uh, Polish uh, literature, and she knows Pol the Polish language. Uh, Professor Gülay Abdullah Bekova, do you hear me, Gülay Hanım? Thank you for the
Dziękuję. Początek XIX wieku jest pierwszym okresem w historii nauki filologicznej, w którym nastąpiło zbliżenie polskiej i azerbejdżańskiej kultury oraz pojawienie się Azerbejdżanów nawstwa w polskiej literaturze naukowej. XIX stulecie wyróżnia się w historii polskiej nauki pod względem hmm, Alo, eşidirsiniz. Bəli, bəli, buyurun. Güler Hanım, kameranızı açıq koyun, zəhmət olmasa. Videonu açın. Güler Hanım. Bəli, bəli. Kızlar yanınızda istəyirsiniz. Dziewiętnasty stulecie wyróżnia się w historii polskiej nauki pod względem problematyki, metodologii, i oryginalności form badawczych. Powstanie nowej dziedziny Azerbejdżanu znawstwo sprzyjało w późniejszym czasie rozwojowi nauki azerbejdżańskiego języka i literatury oraz zapoczątkowało badanie nad twórczością wybitnych przedstawicieli azerbejdżańskiej kultury. Wszystkie naukowe opracowania reprezentują uniwersytecki poziom zarówno jak w Polsce, tak jak i w Azerbejdżanie, gdzie aktywnie działali się najlepsze przedstawiciele polskiej inteligencji. Prace te opierali się na kryteriach, zasadach europejskiej nauki, nauki filologicznej. W kształtowaniu polskiej orientalistyki wybitną rolę odegrali azerbejdżańscy... Jak tu kamera? Wybitną rolę odegrali azerbejdżańscy naukowcy aktywnie działający w głównych centrach naukowych Rosji i Polski na Uniwersytetach w Sankt Petersburgu i Lwowie. Wykłady, podręczniki, artykuły, czyli cała naukowa, pedagogiczna działalność azerbejdżańskich naukowców sprzyjała narodzeniu i dziś dzieli, da? ja nie mogę, da? no i ja nie mogę. Potwierdzała zasadność istnienia Azerbejdżanu znawstwa w polskiej nauce filologicznej XIX wieku. Nie obowiązuje, żeby oni mnie widzieli, głównie, że słyszą. <laughs> Wzrost zainteresowania azerbejdżańską kulturą pod wpływem uwarunkowań historycznych przekładał się na zaciśnienie indywidualnych kontaktów kulturalnych i na obustronie 
obustronne do telnianiešiek literátu. Dlatego podkreślając wagę personalnych związków, szczególną uwagę należy poświęcić procesom wzajemnego wzbogacenia polskiej i azerbejdżańskiej kultury. Procesy te w odróżnieniu od zindywidualizacji Zdecydowanie efekty dzięki głębszym i ściślejszym związkom międzykulturowym mają niejednorodny charakter, więc nie zawsze przejawiają się w sposób konkretny i wyraźny. Jednakże ich oddziaływanie na rozwój różnych kultur jest niewątpliwe, szczególnie silne oddziaływanie szczególnie silne uwidacznia, uwidacznia się to w literaturze pięknej. Trzeba zaznaczyć, że mowa tu nie tylko o jednostronnym oddziaływaniu tej czy innej bardziej rozwiniętej dawnej kultury na inną, czy też o postrzeganiu i przekształcaniu moralnych i estetycznych wartości innej kultury, ale także o wzajemnym wzbogacaniu kultur, kiedy to różne narody wymieniają się twórczymi osiągnięciami posiadającymi ogromną wartość uniwersalną. Niewątpliwie posiadanie takich duchowych i artystycznych wartości mających nie tylko wewnątrz narodowe, ale i ponad narodowe znaczenie włącza daną literaturę do procesu dużej zmiany. Twórczej wymiany. Owo istniejące i realnie kształtujące się wzajemne wzbogacenie zachodzi wtedy, wtedy, gdy poszczególne kultury osiągnęli taką dojrzałość, że ich mistrzowie tworzą dzieło literatury wzbogacające zainteresowanie wśród innych narodów. Tak więc e, najważniejszym czynnikiem literackiego oddziaływania jest wysoki poziom artyzmu przedstawicieli literatury narodowej. Spośród wybitnych przedstawicieli literatury i sztuki Azerbejdżanu można wymienić wielu mistrzów, których twórczość stała się organiczną częścią artystycznej kultury polskiej. Trzeba podkreślić, że klasyczna spuścizna literatury azerbejdżańskiej została przetłumaczona na język polski i znalazła się w kręgu tradycyjnych badań, zwłaszcza dzieła Nizami, Fizuli oraz utwory przynależące się do azerbejdżańskiego folkloru. Natomiast w sferze naukowych zainteresowań znalazło się azerbejdżańskie malarstwo, miniaturowe, jak również e, współcześni pisarze, poeci, malarze, Hussein Dziawic, Samet Burgun, Rasul Orza, Tahir Salahov, Togrul Narimambekov i inni. Z drugiej strony w Azerbejdżanie wielki rozgłos utworów polskich literatów, takich jak Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Dąbrowska, Eliza Orzeszkowa, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Sławomir Mrożek, Wisława Szymborska, Stefan Żeromski, Czesław Miłosz oraz dzieła wybitnych polskich reżyserów Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza, Krzysztofa Kawalerowicza, Krzysztofa Zanusiego, Andrzeja Munka i innych. Jak wiadomo, proces wzajemnego wzbogacenia literatur w dużym stopniu uwarunkowany jest istnieniem w danej literaturze szczególnych, oryginalnych osiągnięć, osiągnięć e, różniących się od tych, które są charakterystyczne dla innych krajów. Właśnie to stanowi przedmiot zainteresowań w zakresie percepcji, doświadczenia obcego narodu. Ta specyficzność w tym przypadku azerbejdżańskiej literatury wynika z cech narodowego charakteru wyrasta z głębokiej świadomości i odzwierciedlenia sposobu ukazania przez pisarzy duchowego doświadczenia narodu na przestrzeni dziejów. 
Co dokładnie oznacza pojęcie azerbejdżanoznawstwo? Jest to zapoczątkowane w XIX wieku, rozwijający się przez ostatnie dziesięciolecia unormowany kierunek naukowy obecny zarówno jak w Polsce, jak i w wielu innych krajach europejskich, charakteryzujący się niesłabnym zainteresowaniem Azerbejdżanu. Kierunek ten koncentruje się na procesach i badaniach literackich poprzez szczegółową analizę historii, kultury, ustnej twórczości narodowej i literatury pięknej Azerbejdżanu. Należy podkreślić, że aktualność tego naukowego nurtu gromadzącego światowe opracowania azerbejdżańskiej literatury przyczyniło się do powstania w Baku naukowego centrum Azerbejdżanu znawstwa. Tyle. Proces nad tym tematem kontynuuje. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Jak powiedziałam, proces nad tym tematem kontynuuje i jeszcze chciałam by przeliczyć nazwiska wybitnych Azerbejdżanoznawców w Polsce. To profesor Andrzej Chodupski, akademik Ananiasz Zajączkowski, akademik Jan Reichman, profesor Barbara Majewska, profesor Mag Małgorzata Labęcka Kiechel, Kiecharowa i inni. Dziękuję. Have you finished your presentation, Professor Abdullah Bekova? Yes, yes. Wy zakończyli, da? Tak, ja powiedziałam już po polsku, tak, że to jest tyle. No to po rosyjsku też mogę powiedzieć. Ja zakończyła swoje wystąpienie, robota nad tą temą продолжается, jak powiedziałam po polsku, że praca nad tym tematem kontynuuje i wymieniłam nazwiska wybitnych polskich naukowców, właśnie tych, którzy zajmują się tym tematem, tematem Azerbejdżanu, problemu Azerbejdżanu znawstwa w Polsce. To wybitni polskie naukowcy, jeszcze raz powtarzam, wśród nich profesor Andrzej Podubski, akademik Ananiasz Zajączkowski, profesor Barbara Majewska, profesor Magdalena Labęcka Kieferowa i inni. No to wszystko. Dziękuję bardzo. Thanks a lot for your presentation. Thank you very much. <laughs> See you soon. Bye. Thank you. you. Bye. Thank you. Thanks. And <laughs> that's uh, for today. This is, these were our uh, representatives of uh, today's congress. Uh, respected organizer, do you hear me? That's all for today. Yes, yes, yes. I can hear you. Uh -huh. As I was informed, uh, Nergis Kerimova, the last uh, representative, uh, the attendant of the con last attendant of the Congress, she, she has so, some ill uh, uh, health problems. She is ill, and that's why she can't uh, present her uh, article. She was the last, last one, Nergis Kerimova. And so, at the end of our Congress, uh, I hope in further future, in further future, we'll have uh, such uh, literary conferences, joint conferences uh, with Azerbaijan and Poland. And uh, as I am co uh, one of the coordinators of uh, Horizon uh, pro project, uh, we work on uh, our Institute, Institute of uh, Literature won this uh, project last year. And now, two years ago, yes, Professor Stanley Center of 
Am I correct? Am I right? Yes, yes, you are. What was the date? Because of Corona, I mixed the, the date. 2021, 2023. Uh -huh. yes. We are. We have <clears throat> projects on Erasmus tourism, and uh, Sami Setar uh, is going to visit uh, Poland these days. So, uh, Professor Pilar hasn't switched her microphone. Can you I'm gonna say the can you turn off your voice? Uh-huh, okay. We cannot hear you. Uh -huh. Can you hear me? Uh -huh. No, it's OK. Uh, OK. Uh, as we have time, uh, some time left, I would like to uh, give a short uh, um, speech to Samir Setter to talk about our Erasmus Horizon uh, plan dealing with Poland. Can you? Professor yes, of course, uh, I can. Speak about your, uh, your uh, uh, career about dealing with Poland and what have you, you done and what will you do in, for the future? Okay. Must I speak English or Polish? Polish. No, tak. Uh, dobrze. Uh, uh, no to znaczy my, e, nasz Instytut Literatury imieni Nizami Gędrzewi e, ma porozumienie z e, Uniwersytetem w Białym Stoku. E, no i <śmiech> porozumienie dotyczy mobilności studentów i wykładowców. E, niedługo też będę w Polsce, będę wykładał. Wykłady będę miał z literatury azerbejdżańskiej w Białym Stoku. Porozumienie jest zawarte na dwa lata. Sponsoruje, to znaczy nasze wyjazdy zarówno studentów, tak i wykładowców, Komisja Europejska. Nasze porozumienie trwa od 2021 do 2023 roku, no ale będzie też przedłużone. Pani moderator? Ciao, Hanna. Thanks a lot for your brief information. And I wish I wish good luck to every participant of this conference and hope to see you in future in other either in Poland, either in Azerbaijan. Thanks a lot, organizer. Do you hear me? That's Thank all you very for much. today. Yes, I Thanks for participating participating, Gilar, Professor Gilar Hanna, Professor Samir Bey. Thanks a lot for your participation. Thank and you. Mr. Ak Ak Academician Sahabik Bailey, if he, I see he is here, and uh, I would like to thank him for his support <clears throat> for us uh, doing in our research uh, in every field he supports us. Uh, and that's why uh, we, the, uh, this, the representatives of this generation we thank for his support. That's all for today. Mm -hmm. Goodbye, dear organizer, respected Goodbye. organizer. I couldn't see you, organizer, but thanks for Bye, cooperation. Thanks.